என்னுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தில் மனிதன் நிம்மதி என்பதை இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அது உண்மையே அந்த வகையில் அடுத்து வருவது ஓர் அழகிய உரை வழங்க நாம் அழைப்பது சகோதரி ஆர் சல்வா அவர்களை பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாது வஸ்ஸலாமு அலா அஷ்ரஃபில் அன்பியா இவல் முர்சலீன் நபி இனா முஹம்மதின் வலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மீன் அம்மாபாத் என் மதிப்பிற்குரிய அதிபரவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் எமது வரிகையை ஏற்று வந்திருக்கும் அதிதிகளுக்கும் என் அன்புக்குரிய பெற்றோர்களுக்கும் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் சுவர்க்கத்தின் சொத்தான சலாம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்று நான் தகர்ந்து போன நிம்மதிகள் எனும் கருப்பரில் ஓர் உரையொன்றை நிகழ்த்தலாம் என உங்கள் முன்னிலையில் வந்துள்ளேன் அல்ஹம்துல்லா வாழ்க்கை என்னும் ஓடும் நதியில் நீங்களும் நாங்களும் பயணிக்க பிரபஞ்சமோ அதன் இறுதி காலத்தினடையில் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றது அதன் ஒவ்வொரு தடுமாற்றங்களும் பல்லாயிரம் உயிர்களை காவிக்கொண்டு தள்ளாடுகிறது ஆம் இதை நாம் ஏற்றுத்தான் ஆக வேண்டும் பூமிக்கு அல்லாஹ் விதித்த இறுதி நேரம் நெருங்குகிறது மனிதர்களோ புறக்கணித்து கவனமின்றி உள்ளனர் என்று அல்லாஹ் தன் திருமறையில் இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயத்தில் முதலாம் வசனத்தில் கூறியிருக்கின்றான் இது ஒரு நாளும் பொய்யாகாது இன்று மனிதர்களின் மனது சுயநலத்திற்குள் சுருங்கிவிட்டது என்னை காப்பாற்றி கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் எதை செய்தால் என் பொருளாதாரம் போங்குமோ அதை சொல் என தேடி தேடி ஓடுகிறான் இன்று ஏமாற்றுக்காரன் பணக்காரன் நாய் விற்ற பணம் ஹராம் என்பது நபிமொழி ஏமாற்றுக்காரன் ஆட்டிற்கு பதிலாக நாயின் தோலையுரித்து ஆடு என்று ஏமாற்றி விற்பனை செய்கின்றான் இதுதான் இன்றைய உலகம் மறுமைக்கு நெருங்கி விட்டோம் என்று சொல்லிவிடலாம் இன்னும் மனித குலத்தில் வித்தியாசமான மனமுடையவர்களும் பொது நல மனமுடையவர்களும் உள்ளனர் எல்லாவற்றுக்கும் தலை சாய்க்கும் மக்களாய் நாம் இருக்கின்றோம் சுகத்தை அனுபவிக்க எதை வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடிய மனிதர்களும் நம்முள் உள்ளனர் நீயா நானா என்ற போட்டிக்கு மத்தியில் பல அருமையான கண்டுபிடிப்புகளை உலகம் கண்டுபிடிக்கின்றது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள அறிஞர்களும் விஞ்ஞானிகளும் பல அருமையான கருவிகளை உலகிற் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் சமைக்க ஒரு கருவி குளிக்க ஒரு கருவி ஏன் மலசில கூடத்திற்குள்ளும் கரு என சொகுசான வாழ்க்கை பயணிக்கின்றது புறாவில் காகிதம் அனுப்பிய காலம் கடந்து இப்போது இமெயிலில் அனுப்பப்படுகிறது ஆமை வேகத்தில் செய்யப்பட்ட வேலைகள் இப்போது சிறுத்தை வேகத்தில் இருப்பதை காண்கிறோம் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை மூன்று மணித்தியாலங்களில் கடந்து விடலாம் ஏதோ புலட் என்கிறார்கள் ஜெட் என்கிறார்கள் இது இவ்வாறு போக நேரங்கள் மிச்சப்படுத்தப்பட்டு வியர்வை சிந்தாமல் ஏசி காற்றில் வாழ்க்கை ஒரு பக்கத்தில் மனிதனின் மனது சொகுசை அடைகிறது மறுபக்கத்தில் நிம்மதியை எதிர்பார்க்கின்றது இன்றைய நவீன கண்டுபிடிப்புகளில் கெடுதிகளே மலிந்து கிடக்கின்றன ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் கடைக்கு சென்று வாங்கி சாப்பிடுவோம் கூடவே நோயும் சேர்ந்தே வருகிறது ஆப்பிள் வாங்கினால் மெழுகுடனும் மாம்பழம் வாங்கினால் ரசாயன மருந்துடனும் ஏன் எதை வாங்கினாலும் அதோடு ரசாயனமும் சேர்ந்தே வருகிறது எங்கும் ரசாயனம் எதிலும் ரசாயனம் உங்களுக்கு தெரியுமா காய்கறியில் புழு உள்ளது என்று கூறி விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல் ரசாயனம் தெளிப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு புறம் சீக்கிரம் விளைச்சல் மறுபுறம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆறு மாதத்தில் உருவாகும் கோழிகளை இன்று ஆறு வாரத்தில் உருவாக்கி நவீனம் சாதனை படைத்துள்ளது துதிர்ஷ்டம் அவை நோய்களை உரு உருவாக்கும் அபாயம் இருப்பதை அறிவியல் சொல்கிறது ஆறு வார கோழிகளுக்கு முழுக்க முழுக்க ஹோமோன்களே ஏற்றப்படுகிறது பார்த்தீர்களா ரசாயனம் கடுமையாக தாக்கம் புரிவதை நிகர்சனமாக அனுபவிக்கிறோம் அல்லவா இன்று நாம் அவசரத்தால் நிறைய தீமைகளை சம்பாதித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவற்றை பார்க்கும் போது அறிவியல் வளர்ந்ததா இல்லை அறியாமை வளர்ந்ததா என்ற கேள்வி எழுகிறதல்லவா இதைத்தான் சொன்னார்கள் என் பெருமானார் நபி செல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மறுமை நாளுக்கு முன் ஒரு காலகட்டம் வரும் அப்போது அறியாமை நிலவும் கல்வி அகற்றப்படும் ஹர்ஜ் பெருகிவிடும் ஹர்ஜ் என்பது கொலையாகும் 
ஆதாரம் புகாரி ஏழு ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஹதீஸ் இன்று உணவில் தான் கெமிக்கல் என்று பார்த்தால் பல மனிதர்களின் உள்ளத்திலும் கெமிக்கல் படிந்து கிடப்பதை பழக்க வழக்கங்களில் பார்க்கின்றோம் உள்ளே ஒன்றும் வெளியே ஒன்றும் வைத்து மனிதர்களை பார்த்து பார்த்து பழகி பழகி வாழ்க்கையே வெறுத்து விட்டது இவனிடம் எனக்கு என்ன லாபம் அவனிடம் எனக்கு என்ன லாபம் என்றல்லவா பழகிறார்கள் இதைத்தானே சொன்னார்கள் பெருமானார் நபி சொல்லா ஒலிவ செல்லுமார்கள் மறுமை நாளில் மனிதர்களில் கெட்டவர்களாக இரண்டு முகமுடையவர்களாக பார்ப்பீர்கள் ஒரு முகத்துடன் ஒரு கூட்டத்திடம் செல்வார்கள் இன்னும் ஒரு முகத்துடன் வேறொரு நேரத்தில் அக்கூட்டத்திடம் செல்வார்கள் ஆதாரம் புகாரி ஏழு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஹதீஸ் அதாவது தனது கொள்கையை சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள்வார்கள் பார்த்தீர்களா இன்று மனிதர்களிடம் காணப்படும் கெட்ட பழக்கங்களை நபி சொல்லாஹு அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் முன்கூட்டியே சொல்லிவிட்டார்கள் யாரை தான் நம்புவது யாரிடம் நான் சேர்வது எல்லாரும் ஏமாற்று பாவியலாக இல்லார்கள் என்ற கவலையே நாம் உணர்வதில்லையோ ஒரு மனிதர் மற்றொரு மனிதரின் மன்னரையை கடந்து செல்லும் போது அந்தோ நான் அவரின் இடத்தில் இருந்திருக்க வேண்டாமா என்று ஏக்கத்துடன் சொல்லும் காலம் வராதவரை மறுமை நாள் வராது என்று நபி செல்லாஹ் அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஆதாரம் புகாரி ஏழு ஆயிரத்தி நூற்றி பதினைந்தாம் ஹதீஸ் இந்த காலம் இறுதி காலம் மர நிம்மதியை மரணத்தில் தேடும் காலம் ஓய்வெடுக்க நேரம் இல்லை எப்பேரை விடுமுறை திகது என்று பார் கொஞ்சம் நாள் சுற்றுலா போயிட்டு வருவோம் என்று குழு என்ற குரல் குடும்பங்களில் வேண்டப்படுவதையும் சுற்றுலா சென்று விட்டு வருகிறோம் விடுமுறை நாட்களில் நிம்மதியை தேடி இயற்கை சூழலை நாடி சென்று சமைத்து சாப்பிட்டு ஓய்வெடுத்து விட்டு வருகிறோம் என்ன தான் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கும் கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலும் கார் வேன் வைத்து வாழ்க்கையை கடத்தும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் நிம்மதி இன்றையே வாழ்கின்றான் இன்றைய நவீன கண்டுபிடிப்புகள் சொகுசை தந்தாலும் நிம்மதியை தரவே இல்லை இதுதான் உண்மை உண்மையை புரிந்து கொண்டு அல்லாஹ் வீட்டு பயந்தவர்களாக இஸ்லாமிய வாழ்க்கையை கடைபிடித்து வாழ முயற்சிப்போமாக வாஹிர் தௌவான அனில் ஹம்தில் இல்லாஹிர் அபில் ஆலமீன்